Hello, people. Good afternoon. Good evening, teacher. Good evening. Good afternoon. Good evening, teacher. Vengo temprano, yo. <laughs> How are you today? This is the Today is the last night. Yes. Let me see, how are you doing with the homework? Instructor, students. Good evening, everybody. Good evening. Let's see. Perfect, perfect. Ah, uh ah, -huh, uh -huh. Unit four done here. Unit three, unit four. Oh, uh oh, one, two, three. Uh oh. The final one, two, three, four, teacher. Si me desconecto algo de imprevisto, ay, ay, me disculpo porque ya está empezando a llover y tronando bien fuerte acá. Oh, five. Bueno, tenemos cinco todavía pendientes de tarea de la unidad cuatro y de eh, el examen final. Vamos a ver. A ver, William Paniagua, completo. Wilber, completo. Wendy Maricela, completo. Ajá. Voy a mencionar a los que están completos, bye. O sea, si no lo menciono, ya sabe por qué. A ver, Raúl Antonio, completo. Pedro Alexander, completo. Magdiel Esaú, completo. Karina Elizabeth, completo. Josué Miguel, completo. José Abel, completo. Henry completo, Germán Enrique, completo, Fanny Judith, completo, Eri José, completo, Consuelo Sara, y diría yo que, bueno, está completo. <coughs> Porque le da, pero. Eh, Carlos sure. Ernesto, completo. Blanca Alejandra, completo. Andrea Sofía, completo. Y Alba Janet, completo. Hola. Y en el caso mío, que es Raúl Arturo y no Raúl Antonio. Ah, no, 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 no. 
no hay problema, yo soy José Miguel y ahí me ponen Josué Miguel. Sí, el problema, no sé si ya te dieron diplomas como Raúl Antonio. No, ninguno me ha llegado. No te ha llegado <risa> ninguno. No. Es que... Me dijeron que en los diplomas iba a salir tal como era el nombre, pero hasta la vez no lo he confirmado, ¿verdad? Ya. Ah, pues sí, ahí averiguate siempre con administración. Ok, no hay problema. Verdad. Si no, está bien. Que le va a salir que es el en el corporativo. En lista, ¿cómo te tengo, pues? Arturo. Bueno, sí me dices, ¿eh? Sí, es Raúl Arturo. Así es. Ah, pues así está. Oh, okay. Solo es en la plataforma ahí de. Esa plataforma es de inglés corporativo, no, no, okay. es, no es de Insafor. Ah, ok, como Insafor es el que certifica. ¿verdad? Exacto, Insafor es el que certifica. Ok, muchas gracias. Y ahí estamos. Entonces, bueno, los que no mencioné ya saben por qué. Seré yo, señor, dijo aquel. Y era, y era, así es, si usted se pregunta, ¿seré yo? Y si es. Hoy hasta la medianoche vamos, señores, porque a la medianoche yo paso todo y a mimir. Como... Tichel, ¿cuándo es último día? ¿Hoy o mañana? De clases, no. con evaluación y todo. Hoy. Today. Tonight. Tonight. No. Ok. Mañana pueden ir al cine a esta hora. Que hay de buena mañana en el cine. A saber. Yo me quedé con ganas de ir a ver Top Gun. No sé si todavía está en el cine. Yo tanto que quise ir y nunca veía a la hora, horario, a la hora que podía. <risa> ya. Y bueno, yo pues. Ok, ajá. Estamos listos. ¿A qué hora quieren que pasemos? Quiero ver, por aquí me mandaron el horario. Y ahora vamos con a ocho y media, creo más chiquito no lo pudieron hacer no lo veo uh, bye. 850 vamos entonces con, el, con la encuesta verdad hasta las 850 so let's get started with the review the review of unit five. Let's see. No, no, no. The first attendance of the evening. The first and last. Okay, ready? Alba Janet Jimenez. Present teacher. Okay, welcome to the last day of the module. Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Excellent, Andrea. Carlos Ernesto Pérez. Mr. Pérez, serás? Not today, not yet. Consuelo Saray Rivas. Present teacher. Where are you, Consuelo? Go home. Go home, Consuelo. Se escucha Very... un eco. <laughs> Voy de camino, lo siento. <laughs> Eric Edenilson Escobar. Present teacher. Okay, Eric, how are you? Eric José Hernández. Espero que bien. Eric José, there you are. Very good. Present. Fanny Judith Palacios. Present. Mis, mis Palacios. 
Ok, nos vaya a dormir. Ya la veo ahí bien, galán. No, teacher. Vaya, pues, vaya. Herman Enrique González. Present teacher. Excelente. Jennifer Lisset Aquino. Present. Ok, good. José Abel Izaguirre. Here I am, teacher. Ok. Welcome. José Miguel Maza. Present. Hoy sí, te soltaron. Sí. Ay, bueno, me escapé, mejor dicho. <laughs> Karina Elizabeth Hernández. Karina Elizabeth, no yet. Magdiel Esaú García. Present teacher. Ay, Mag bueno, yo creí que ya no íbamos a ver con la camisa de, de Caterpillar todavía. No, no, no. <laughs> todavía. <laughs> ah, vaya. Pedro Alexandro Sorto. Present teacher. Ok, welcome. Bueno, también soy yo. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Ok, welcome. Thanks. Wendy Lisette Gómez. Oh, here she is. Wendy Lisette Gómez. Me conectó, pero no responde. Wendy Maricela Ramírez. Present teacher. Ok, welcome. Wilber Alberto Pérez. Wilber Alberto Pérez. Ah, yes. And William Alexander Paniagua. No se oyó, no sí, se oyó. Sí. Ok, ahora sí. sí. Good. The last personal session is with you, William. Ok. Ok. Blanca Alejandra Portillo. Present teacher. Ok. And Henry Alberto Pérez. Here I am, teacher. Very good. Teacher Carlos Pérez, present. Ah, okay. Welcome, Mr. Perez. Dicen los gringos, Mr. Perez. Ajá, y de ahí, Wendy Lisette. Are you there, Wendy Lisette? Present. Okay, good to see you again. Where have you been? Ok, very good. Bien. Bien, de nuevo el recuerdo que hoy se entrega todo, ¿verdad? Notas de unidad 4, notas de examen final. Yo ya lo entregué todo. Ya, yeah, libre de deuda. Muy uh, bien. Sí, literal todo. Vaya, muy bien. Felicidades. <ríe> Congratulations. <ríe> Okay, let's see what do we have here. Okay, okay. Let's finish with the book first. Y si nos queda tiempo, por ahí tengo otras cosillas que podemos hacer. Incluso lo de do's y don'ts. No lo hemos podido sacar. Espero nos quede chance hoy, ¿verdad? Bueno. Page 47 in your books. Unit 4, lesson 5. Where is it? Here it is. No. Okay, look. Where do you, or why, I'm sorry, why 
why do you or your partners, people in your company, travel on business? What is the reason why people in your company, maybe you or maybe not, maybe another person in your company, but the thing is, what is the reason why you or people in your company travel on business, not tourism, but business? What is the reason? Because people travel on business. What do you think is the main reason why people travel and business. We are going to vote here. Option four. Uh, to attending in company meetings. Okay, okay, okay. Let's see. Um, a ver, como lo hacemos? Ya sé. Vote. How many of you think that people travel on business to attend conferences. A ver. Levanten esta man. If you believe, if you think that people travel to attend conferences and seminars. Y vamos a contar y vamos a ir poniendo los números. A ver cuáles salen como las tres. The three main reasons. One, Blanca Alejandra thinks that people, okay, Wendy, Pedro, Carlos, aha, uh -huh, one, two, three, four, five. Their, their thing is people travel to attend conferences and seminars. One, two, three, four, five, six. Only six? At one, two, and three. Okay, six. Vamos a ponerle ahí six. Seis votos. Six. Luego vamos a ver cuál gana. Okay, how many believe that people travel to go on training? To go on training. Hmm. Mantienen la mano arriba por lo mismo. Ok, déjenla. Si no, bájenla. Ok, one, two, three, four, five, six. Five. People travel to go on, on, on training. Six. Seven. Eight, eight at one, eight at two, eight at three, okay. Eight of you believe that people travel to go on training, eight. Okay, how many think that people travel, travels uh, to visit clients? Bajen la mano y vuelvan a subir. If you think that people travel to visit clients. To visit clients. One. Two. People travel to visit clients. Um, la, la, la manita esta, Wilber, porque esa otra se desaparece. Raise, when you raise your hand. Okay. One, two, three, four. Only four. Four at one, four at two, four at three. Okay. Four. How many believe that people travel to attend in company meetings? to attend in company meetings. One, two, three, four, five, six. Mm 
six at one, six at two. Come on, only one, only one more. At three. No. <laughs> one, two, three, four, five. Okay, five at one, five at two, six. Again, six at one, six at two, six at three. Okay. This six. Okay, to visit agents or dealers. To visit agents or dealer. Wendy, para cuál estaba votando Wendy? Wendy Maricela. Ah, okay, okay. Entonces, eran seven, 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 seven. So, to visit agents or dealers. To visit agents or dealers. What is dealers? Distribuidor. Como vendedor o proveedor. Ajá, proveedor, distribuidor, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo un amigo que tiene varios dealers. Sí. Eso es otra cosa, mía. Uh, uh, no. Pues. <laughs> Ok, be careful. Esto pueden estarlo monitoreando. Es que él vende recargas, entonces tiene ah, bastantes proveedores. Ah, ah, de tío, de que claro, no, ah. Nadie, nadie está hablando de otra cosa. Dice, <risa> no le entendí. Ajá. Agents or dealers. Agents or dealers. Dealers son distribuidores. Okay, only one. One at one, one at two, one at three. Only one. And to visit manufacturing plants. To visit. Huh? To visit manufacturing plants. One, two, one, two, only two, at one, two, a three, two, at two, at two, two, at three. <laughs> okay, only two. So, according to your vote, People travel on business in first place to go training. To go training. This is the first, first reason for you, according to you. According to you, the second reason why people travel on business is to attend in company meetings. Second reason. Let me write. And the third reason, according to you, is to attend conferences and seminars. Third. According to your votes. No, okay. Very good. Very good. Now, um, Exercise two says, write five sentences about scheduled activities. Use this vocabulary. For example, uh, 
schedule activity, so we are going to use be going to. Okay, you have to use be going to. Let me write that here. Using be going to. For example, my boss, my boss is going to make uh, a reservation for the next week in uh, where? Los Angeles, in Los Angeles. For example, using make a reservation. Okay, so this is an example, okay? So you have to continue writing sentences with request and you specify a particular hotel service request a what um, wake up alarm request a room, room service, service request whatever okay attend some any business event attend a conference attend a seminar attend a training attend uh, uh whatever okay Check out and stay. So write sentences, please, using this uh, vocabulary. I will send you to working groups in order to make it easier. Okay, in groups of three. Join your groups, please. I will give you 10 minutes to write those sentences. See you in 10 minutes. Work together, please. Work together. Don't work alone.
pronta. Teacher, es en la página 47, ¿verdad? Yes, 47. Uh, es el, en el 12, ¿verdad? Yes. Es que, ajá, de repente vimos que había otra unidad 5 y ya no teníamos en el libro, por eso que, por eso es que le preguntamos. No, es por, ah, por sí, esa es. Es. Uh -huh. Ajá, sí, esa es. Ah, bye. Gracias, teacher. Ok. Gracias.
Okay, people, welcome. I'm going to take the second attendance and after that we're going to take the survey. Vamos a hacer la encuesta, ¿verdad? Voy a tomar la segunda asistencia antes. Alba Janet Jiménez. Present teacher. Perfect. Andrea Sofía Benítez. Present teacher. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Good. Consuelo Saray Rivas. Consuelo Saray Rivas. Erika de Nilsson Escobar. Present teacher. Okay. Turn on your cameras, people. Eric Jose Hernandez. Present teacher. Okay. Fanny Judith Palacios. Present teacher. Good. Herman Enrique Gonzalez. Present teacher. Okay. Jennifer Lisette Aquino. Jennifer Lisette. José Abel Izaguirre. Here I am, teacher. Okay. José Miguel Maza. Present. Good. Karina Elizabeth Hernández. Present. Okay. Magdiel Esaú García. Present. Good. Pedro Alexander Osorto. Present. Okay. Raúl Arturo Esquivel. Present Ra teacher. Okay. Wendy Lisette Gómez. Present. Okay. Wendy Maricela Ramírez. Present teacher. Good. Wilber Alberto Pérez. Uh, William Alexander Paniagua. Present. Okay. Blanca Alejandra Portillo. Present teacher. And Henry Alberto Pérez. Here I am teacher. Okay. Okay, we are going to start with the survey. Bien, en este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que Insaforpe establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Ok, permítanme preparar acá el video. Here it is, share sound. Ok, bien acá está. Eh, también eh, sería bueno que ya tengan listo el correo que se les envió o um, al WhatsApp. No sé si también ahí les enviaron la información de la encuesta con todos los datos del curso y todos los datos personales y datos de la empresa 
qué es lo que van a necesitar. Así es que si ya lo tienen a la mano ahí, si no, búsquenlo en su correo porque de ahí es donde van a ir extrayendo la información. Repito, uh, la información de personal, la información del curso, la información de la empresa, la información de la academia, todo eso es lo que tienen ahí. Veamos entonces el video. Corre video. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, si no las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso.
Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok. Bien, entonces tienen todos el... Ver de nuevo, tienen todos el correo o la información que se les envió. Me la mandaron por WhatsApp. Ok. Aquí en la encuesta, pues hay que ir llenando los datos, ¿verdad? Tomándolos de ahí para que no haya ningún error. Teacher, ¿me puede dar el nombre de la, de la institución, eh, Carlos Pérez? Porque no aparece exactamente el, el nombre, creo yo, como es. De, de la institución. Del lugar en el que trabajo. Ah, ok. Ahorita. Ahorita se lo. Carlos Pérez. Bueno, acá está. Academia Internacional es mi nombre del proveedor. No. No, es Regal International, inglés corporativo. Ahorita le copio aquí en el chat, eh, Carlos, okay. el mensaje directo. Ahí está. Y con la academia es esta, a ver acá donde está la empresa. El proveedor es, eh, 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 ¿dónde está? Inglés corporativo Regal International SADCB. Este es el proveedor. Teacher, yo no encuentro la encuesta. Sí me la hicieron llegar, pero no la encuentro. ¿En el correo? Es que no recuerdo. En el WhatsApp no la hicieron llegar, pero creo que en el correo no me aparece. Ya le dio en buscar acá. ¿Por qué fecha más o menos no saben qué fecha fue que se Lo envió? mandaron el, el 8 de julio, lo mandaron. A mí también me costó hallarlo. Ok, para buscarlo. Uh -huh. Es que en mi teléfono yo recibo bastante. Sí, ajá, si sí, no, ahí en el buscador del, 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 Aquí, del eh, correo le el... puede poner encuesta. Acá, sí, ¿no? acá buscar, pongo la encuesta. Ajá, voy a buscar ahorita. <coughs> No. Pero sí me llegó, pero no sé cuándo. No ponga el inglés corporativo, pero tiene que haber sido jueves o viernes. Sí, creo que ya de la julio, siete Es que la mandaron al grupo. Gracias. Ah, ok. 
Entonces recuerden la captura de pantalla del gracias al final, hagan la captura de pantalla y me envían eso al WhatsApp con su nombre. Tienen que poner su nombre completo. Ahí en el WhatsApp, por favor. Teacher, pero no lo encuentro. ¿Será porque estoy de oyente que no, no me han puesto, no aplico para eso? Blanca. Oh, 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 oh. Déjame averiguar, Blanca, ya te aviso. Está bien, gracias. Vamos a ver. Me voy a ir aquí. Tengo ya. O oh, no sé si puedo llenarlo con los datos que están. En el, en el WhatsApp, porque correo no me llegó ninguno, solamente el que mandaron de WhatsApp. Sí, claro. Sí. Ajá, voy a intentar llenarlo así entonces. Gracias. Um... Bien, tengo, pónganme el nombre, por favor, no sé sus números, ¿Quién es? 72 41 99 33. Pedro, sorto teacher, pero lo volví a enviar ya con nombre. Ah, ok, 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 ok. Petro, check. Okay. Herman, check. Andrea Sofía, check. Eh, aquí está, muy bien. Eric de Nilsson, check. Carlos Ernesto, check. José Abel, check. Raúl Arturo, check. José Miguel, check. Jennifer Lisset. Cheque. Uh, Cari. Ok. Wilber Alberto. Check. Ok. Eri José. Check. Fanny Judith. Ok. Magdiel Esa. Oh, check. 
William Alexander. Okay. Okay, Wendy Lisette, gracias. Blanca Alejandra, gracias. Wendy Maricela, gracias. Tienen el nombre del curso, lleva las comillas también, ¿verdad? Eh, no. ¿Sin las comillas? Sin las comillas. Y solo si me ayuda confirmando el nombre de la compañía, porque no aparecen los datos de WhatsApp que me mandaron. Ok, ahorita. O sea, lo tengo. Voy. Um... ¿Quién es el que me está preguntando? Henry, ¿verdad? Henry, Henry, Henry. Ahí está. Ah, pues está muy bien. Uh -huh. Ok. Bien, Mi consuelo se fue.
Ok, Henry Alberto Pérez. Y ya solo me falta entonces Consuelo, que no sé qué sé. Perfecto. Perfecto, chicos, gracias. Seguimos entonces con el review. Okay, uh, can you please write your sentence? Se hicieron otra, se hicieron alguna diferente. Eh, on make a reservation. Escríbanmela en el chat, please. No, ya no hicieron con make a reservation. Porque la de usé de ejemplo, ahí no sean así. Make a reservation at one, make a reservation at two. Make a reservation at three. Okay, con request. Any sentence with request? Okay. Wilbur, can you read your sentence, please? Wilbur. Wilbur at one, Wilbur at two, and Wilbur, what happened? Okay, William, can you read your sentence? I'm going to request room service at 9 p.m. Okay, 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 okay. A ver, William, a una cosita le falta a esa oración. ¿Qué es? La forma se llama B going to I am going Ah, correcto I am going Ok, okay. Eh, Eddie, José can you read your sentence please I am going to a request a hotel, a hotel service at 2 p.m. Ok Sí, ahora ahí en el ejercicio aparece entre paréntesis a hotel service, pero no es esa exactamente la palabra que hay que usar, sino que tienes que mencionar un hotel service. Me explico de todos los que hemos visto, room service, wake up call o, o cualquier otro de los servicios que hemos visto, laundry, o sea, a eso se refiere. Okay. Henry, can you read your sentence, please? Henry. 
I am going to request room service at seven o'clock today. Okay, Carlos. She is going to request wake up call tomorrow. Perfect. Wilber, ¿qué desactivaste, Wilber? Me pones ahí, ya lo desactivé, no sé qué. Uh, El micrófono, creo yo, teacher. Ah, ahora sí, ahora sí. Can you read your sentence? Wilber. No es Wilber el que habló. No, Carlos. Eh, Carlos ah. Pérez habló. Es que yo le vi que él hizo la seña como que desactivó el micrófono y quizás tiene problemas para activarlo. Ah, ok, 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 ok. Thank you. Ok, Miguel, your sentence, please. Can you read it? She is going to a request a service room. Ok, ok. A ver, solo quitémosle ese primer A. She's going to request. Ok. Y no es lo mismo a service room que room service. Ok. Cuando tú dices a service room, estás hablando de una habitación de servicio. Ah, ok. Room service es servicio a la habitación. Ok. Ok. Nadie más con request. Let's continue then with... What is the next? Attend. Attend. So write your sentences using attend. Okay. Come on, people. I'm waiting. Waiting for your sentences. Only Carlos. Come on. Everybody has to write one. Uh huh. Uh -huh, Henry, Wilbur. Okay, the, the idea here of attend tiene que ver con asistir, no atender. Porque se dice attend y entre paréntesis you have to mention a, um, an event. You have to mention an event, a business event. So be careful with that. Um, a ver, Fanny, eso es una pregunta. Si es una pregunta, le falta algo al inicio. Pero bueno, vamos a verlos uno por uno. Okay, let's see. Let's start with Carlos. Read your sentence, Carlos, please. Okay. The technical manager is going to attend meeting about a strategic plan. Okay, good. Um, yo le agregaría to attend a meeting, a meeting about strategic plan. Your strategic is sin esa primera E. Henry, read your sentence, please. 
I'm going to attend a board conference tomorrow. Okay. Mm. In this case, it's better to use boring. Boring. A boring okay. conference. Yes. Porque si sí, en español, si lo traducimos literalmente, sí suena, es lo mismo. Pero cuando tú dices a board conference, es como que, eh, eh, como, como que la conferencia en sí, como que fuera una persona y tú digas, ah, estoy aburrido. Oh, okay. Yeah, I am bored. Estoy aburrido. Pero si tú dices, I am boring. Ah, incluso estás diciendo que tú eres aburrido. ¿Ya? Entonces, si tú dices, a board conference. Estás dándole como una eh, cualidad a la no, no es una cualidad, sino que está personificando. Personalizando, ajá, per hacer como una personificación de la conferencia. Exacto, exacto. Y, ¿verdad? Y si tú lo que quieres decir una conferencia, que la conferencia está aburrida o es aburrida, usamos boring. ¿Ok? Ok. Wilbur, read your sentence, please. ¿Me escucha ahora? Yes. The manager is going to answer his guest at, la, at the lobby. Ok. Es una buena oración. Eh, solo que estamos tratando de usar attend, como decía, como attend, asistir. Asistir a un evento. Y aquí tú lo estás usando como atender a alguien. Man. Ok. ¿Puedo decir, ¿se puede decir que esa palabra es el, una sola palabra con dos significados? Yo atiendo y también voy a, a, a que me atiendan, por decirlo así. Uh, um, sí, sí, tiene varios significados, ¿no? Atender, de brindarle atención a alguien. Y a, a el otro es asistir, por ejemplo, la lista de asistencia se llama attendance list, ¿verdad? Es la es es derivada de la misma palabra, ¿no? Attendance, eso es asistencia. Entonces acá cuando yo hablo de attend an event es asistir a un evento, asistir en el sentido que voy a ir a ese evento. Ok. Uh -huh. Okay, Blanca, please read your sentence. I am going to attend a meeting next Monday. Perfect. Fanny, your sentence, please. Fanny. Okay, teacher. Um, she's going to attend conference today. Okay, is a question, Fanny? No, teacher. No, okay. No. Entonces, pero igual le falta algo. Mm, sí. ¿Qué le falta? Recuerde que la estructura es be going to. Mm. Sería. Y. Is going to. Ajá. ¿Qué es lo que le falta? Is. Is. She is, going, is to... going. Correcto. Ajá. Mm -hmm. Ok. William, please. I'm going to attend a training next month. Perfect. Eric Jose. 
We are going to attend the seminar for the new project of energy. Perfect. Uh, Pedro, your sentence, please. Um, he's going to attend a meeting all the day Friday. A meeting of the day Friday. So the meeting is on Friday. Is it like there? Yes. Okay. He's going to attend a meeting on Friday. Okay. Ahí, solo on Friday. Entonces, ahí está diciendo que es el día viernes. Now, uh, Magdiel, your sentence, please. The boss is going to attend at meeting the next week. Perfect. The boss is going to attend a, a meeting, not at, a meeting. Okay, thanks. Okay, perfect. Now the next word is check out. Check out. Remember that we have check in and check out. That is a uh, uh, hotel vocabulary. Check in and check out. This is check. Write your sentences. Hello, your sentences we check out.
Okay, one, two. Okay, let's start with Carlos, please. Read your sentence. We are going to check to, pardon. We are going to check out tomorrow at 2 p.m. Perfect. Wilbur. We are going to check out the meeting rooms for tomorrow. Mm. How are you using check out? I... ¿Qué sentido le estás dando a check out? Uh, revisar, inspeccionar antes de eh, entregar el salón para un evento. Ah. Ok. Blanca. I am going to check out at 7 p.m. Good. Henry? I'm going to check out next Friday at afternoon. Okay. Um, you could say next Friday afternoon. Or next Friday in the afternoon. Okay. Good. It's simple, just Friday afternoon. Okay. Next, uh, William. She is going to check out her departure tomorrow at noon. Okay. Magdiel. My boss is going to going to Ms. Falta to is going to check out the job that I finished yesterday. Mm -hmm. And Pedro. I am going to check out at midday. At midday. Um, the most common way para decir mediodía, lo más común es noon. Okay. At noon. Okay. Bien. Algunos usaron el, el, el verbo en otra forma, ¿verdad? O sea, tienen varios significados. Y yo una pregunta, entonces para decir medianoche, ¿cómo sería? ¿No sería midnight? Medianoche sí es midnight. Ok. Uh -huh. Y sí, es midday, es, es una palabra correcta, ¿verdad? Solo que comúnmente se habla del noon. At noon. Yeah. Es, es lo más común. Ok. Um, let's continue then with this is the next word. Stay. The verb stay. Ok. Write your sentences please.
Okay, that's it. Only three. Okay, Carlos, can you start, please? Okay. They are going to stay three days in hotel. Okay. Eric, Jose? We are going to stay in Canada for one year. Okay. Jose Abel. We are going to stay at Canada for two years. Okay. Uh, but it's, when we talk about countries, it's better to use in. The preposition is in, in Canada. Countries, cities, we use in. Uh, Pedro? He is going to stay five days of the vacation in Panama. Okay, good. Wilbur? It's our break time, so we're going to stay in the room midway. Perfect. Okay, very good. Uh, I would like to move to exercise four on page 48. Let me show it to you. to exercise four, to check, identify. These are questions with be going to. Identify and correct three mistakes, tres errores in the questions. Mm -hmm. Number one, let's see. She's going to stay in a single room. She's going to stay in a single room. Is, is it correct or wrong? What do you think? It's a question. It's wrong. She's going to stay in a single correct. room. Incorrect. Okay, why? Because when we talk about questions, we use first the verb be, and then the the pronoun. Perfect. So in this case, what is the correct form? Is she going to say a single room? Yes. 
is she? That is the correct. Is she? No, she is. Okay, she is is incorrect. This is incorrect. Good. Now, number two. How long are you going to stay at the cabin? How long are you going to stay at the cabin? Is, is this correct or incorrect? Hmm. What's the meaning of cabin? Ah, cabin. Anybody knows? Nobody knows? Cabin is when you go to the mountain and the little house made of wood with fire. You know, that is a cabin. It's a small house in the mountain. Got it? Okay, we got it. Thank you. Could be in the mountain or where else? At the beach? No, maybe at the beach now. We don't call it cabin. Yeah, usually in the mountain. Cabin, a lake. Okay, so is the question correct or incorrect? I think it's correct. And you think right. It is correct. Good. How long are you going to stay at the cabin? Perfect. Okay, number three. When are they going arrive? When are they going arrive? Correct or incorrect, people? That's incorrect. It's incorrect. Incorrect. You're right. Why? It's missing the word too. Oh, yeah. That's The word to. When are they going arrive? Where? Where goes to? Where is to missing? No. Where? Going Where? to. Ah, going to, okay, correct, going to, yes. When are they going to arrive? Number four, are you going to rent a car? Are you going to rent a car, correct or incorrect? Correct. Correct? Correct. Yes, yes that yes. is correct. And number five, what type of, of room you are going to request? What type of room you are going to request? Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay. Why? 
It's not going the word type is a uh, king. Sorry, I'm sorry. Can you repeat that? Yeah, uh, it would be what kind of room are you going to request? What kind? So you think that the word type is the problem? Yes. Mm, not really. Kind or type are synonyms, no problem. That is not the mistake. The question, are you going to? Ah, yes. This is the problem because it's a question. What is the correct form? Are you going to request? Yes, perfect. Are you going to request? That is the correct form. What type of room are you going? Okay, very good. Good job. Is she going to stay in a single room? How long are you going to stay at the cabin? When are they going to arrive? Are you going to rent a car? What type of room are you going to request? Any question, people? Okay, good. Now we have these symbols and they represent instructions or directions. Uh, some of them are imperatives. Yes. Some of these symbol represent instructions in imperative form. Okay. For example, what is the meaning of number one? Don't turn left. Don't turn left. Turn left. Don't. It's an imperative. Yeah. <laughs> Don't turn left. Okay. Number four, just to make it at the same time. Let's change. What about number four? Is the opposite? No, not the opposite, but very similar. What is number turn right? One turn right. Okay. Let's see. Number three. We have this, we have this. No overtaking. Yes. No, no overtaking. No overtaking, yes. No overtake. Ah, number six. No, you turn. Don't you turn. Hey, no, you turn. Number eight. Don't continue. Maximum. Ah, yeah. oh, see. Don't continue. Number seven. Maximum, maximum speed, speed is. Ah. Uh -huh.
is 40 in this case. Number two. Oh, let me check the ones that we have. Now your turns. Maximum speed is. And continue. Number taking. What is number two? Somebody this exercise. Custom. Ah, okay. This exit goes to. This exit goes to, and of course, number five. Cool zone. So, if you remember, we use uh, when we when we think about imperatives, so these symbols are um, are a graphic representation of these instructions or these orders. Yeah. Don't turn left, no overtaking, don't turn right, don't continue, no U-turns. Okay. Very good. Very good. Okay, people, well, that would be all for this module. Um, pues con esto estaríamos eh, terminando este módulo, ¿verdad? Eh, gracias a todos por su paciencia, su persistencia también, los que terminaron, ¿no? Qué bueno. Gracias a los que ya hicieron sus ideas y su examen. Por ahí hay un par todavía pendientes. Espero lo hagan, ¿verdad? Porque si sí, esta noche ya estaríamos, estaré pasando todas las notas. No sé eh, si todavía tendrán alguna duda, algún comentario. Vamos. Hola, teacher. Ok, perfecto. Entonces, I'm going to take the last attendance of the evening to finish this module. Okay. So let me. Alba Janet Jimenez. Present teacher. Okay, Alba Janet, have a good night and take care. Good night. Nice to meet Thank you. Thank you, teacher. Bye bye. My pleasure. It bye -bye. was a pleasure for me. Okay, bye bye. Uh, now, Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Okay, Andrea, nice meeting you. Take care. Bye bye. Thank you. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Thank you. Good night. My pleasure. Have a good night. Bye bye. Consuelo Saraí Rivas. Are you here now? Oh, yes, my gauta niña, que tarde. Okay. Hey, Eric de Nilsson Escobar. Eric de Nilsson, ya se fue. Okay. Uh, Eric Jose Hernandez. Present teacher. Good night. Thank you. Good night, Eric. Thanks you as well. Bye bye. No way. Manny Judith Palacios. Manny Judith. Okay. Thanks. Good night. Good night, Fanny. Nice Present. meeting you. Bye bye. Hey, Herman Enrique Gonzalez. 
Pleasant teacher. Good night. Thank you. Okay, my pleasure. Good night, Herman. Jennifer Lisset Aquino. Present. Okay, Jennifer. Good Have a good night. Bye bye. Take care. Uh, Jose Abel Isaguirre. Here I am, teacher. Good night. See you. Good night, Jose. Take care. Bye bye. Uh, Jose Miguel Massa. You're present. Good night, teacher. Uh, muchas gracias por todo, por la paciencia, porque sé que es mucho jodo, pero gracias. Y nos vemos luego. Ok, no problem. Gracias por reimpulsarme. Bye-bye. No, no, no problem. Thank you. Karina Elizabeth Hernández. Present teacher, thank you. Good night. Good night, Karina. Take care. Bye bye. Hey, Magdiel Esaú Garcia. Present teacher, thank you for your question. No problem. My pleasure. Nice meeting you. Take care. Thank you. Pedro Alexander Osorto. Present teacher. Okay. See you. Take care. Raúl Arturo Esquivel. Raúl is gone. Okay. Wendy Lisette Gómez. Wendy Lisette. Present. Okay, good night, Wendy. Take care. Bye-bye. Wendy Maricela Ramirez. Present teacher. Thank you. Good night. You're welcome. Good night. Take care. Wilber Alberto Perez. Present teacher. Hey, Wilber. Oh, good night. Take care. Bye-bye. Good night. Thank you for class. William Alexander Paniagua. My pleasure, Wilber. Present teacher. Okay. Don't go. Blanca Alejandra Portillo. Present teacher, thank you. Good night. Good night, Blanca. Take care. And Henry Alberto Perez. I'm still here, teacher. Good night. Good Thanks. night, Henry. Take care. Bye bye. Enjoy Santa Ana these days. Okay. Have a good night, people. Okay, William, habrá algo que quisiera que reforcemos, que, que revisemos. Eh, no, realmente no. Creo que todo me quedó claro. Este, con el curso, no, no. Bueno, sí, bueno, ahorita solo estoy pensando quizás en, en que no, no tengo muy clara la diferencia entre el going to y el will. Bueno, sí, yo sé que el will es una prob probabilidad, ¿verdad? Um, el going to es algo concreto sí. que se va a realizar. Sí, el going to es algo más seguro, es algo ya planeado, ¿verdad? El will tiene otros usos, ¿no? Sería de, 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 de comparar, sobre todo um, cuando... Um, tal vez no es algo exactamente planeado, ¿no? un deseo, como un anhelo, ¿verdad? Pero no exactamente un plan. ¿No? Eso es un ¿No? Un deseo. Esa es la connotación que puede tener. Sí, sí, sí. Déjame ver si encuentro algo por aquí, rapidito, para que lo comparemos. Okay, let's see. 
Yes, let's turn on. Let me go here. Give me a second. Okay. Hey, ¿qué pasó? Se congeló. Casi, casi, pero ya. Ya apareció. Here it is. Let me show. And see, will versus going to. Okay. Yeah. It's a will is an instant decision. I am thirsty. I think I will buy a drink. Es, es algo que tú decides en el momento, no? Algo que aparece, digamos, se da desde... De, de, de sí, de imprevisto, así es, no es algo planeado. No. Sí. Will también es, es como cuando tú ofreces algo, ¿no? That looks heavy. Eso se ve pesado. I will help you with it. Mm. Ya, yeah. tú te ofreces, pero también ves es algo así un poco espontáneo. Will is for a promise. Don't worry, I won't tell anyone. I won't tell. I will want is the negative for will not. El perdón, la contracción de will not. Aquí está, want es igual a will not. Ah, ya, ya. Want. No lo diría nadie. Exacto. Cuando tú prometes algo, Threat, mm, también una amenaza. If you don't stop, I will tell your mother. Mm. <laughs> yeah. También. Okay. O eh, cuando tú rehusas algo, rechazas algo. Oh, no, she won't listen to anything I say. Él no va a escuchar. No, nada de lo que yo le diga. No, él no okay. escucha nada. ¿no? So, son los usos de the will, ¿no? A diferencia del going to, que es a prior plan, un plan ya pensado de antemano, ¿no? Uh -huh. Dice, the, the decision was made before the moment of speaking. No, la decisión fue tomada antes de ese momento en que estamos hablando. Uh -huh. They are going to get married next year. Oh, when you talk about evidence and signs, evidencia o señales, when there are signs that something is likely to happen, cuando hay algunas señales o evidencias, verdad, de que algo es probable que suceda. I don't feel well. I think I am going to throw up. No me siento bien. Creo que voy a vomitar. Uh -huh. Uh -huh. Hay algunas, algo que te da a entender que eso puede pasar. Okay. It's 70 0. They are going to win. <laughs> Definitivamente. Yes. Van 70 0. Ellos van a ganar. <laughs> bueno. ya, hay una evidencia, no hay señal. Me sí, que, dice acá. You can use both will and going to for making predictions. Aquí sí lo podemos usar indistintamente. Para hacer algunas predicciones. Por ejemplo, I think it will rain tomorrow. Es lo mismo que decir, I think it is going to rain tomorrow. Sí. Ya cuando tú estás tratando o, o tratando de predecir algo que pueda pasar, puedes usar will o going to. Se puede usar en ambas, en ambas formas, digamos. Sí. Dar a entender lo, lo, lo mismo. Lo pero... mismo. Uh -huh. okay. ok. En algunos casos. 
Ajá. Sí, porque no estás hablando de algo planeado, sino algo que tú crees que puede llegar a suceder. Ajá. Hay una gran probabilidad de que pase. Ajá. Ok. Luego, ¿qué más dice acá? Compare. Are you busy this evening? I haven't made any plans. I think, or uh, I think I will probably watch TV. I'm probably going to watch TV. Will and going to are both possible here. We are predicting what will happen because nothing is planned. Uh -huh. Entonces, cuando yo no tengo ningún plan, puedo usar ambos. I think I will probably watch TV or I am probably going to watch TV. Si yo no tengo nada planeado, ¿verdad? Y me preguntan, are you busy this evening? ¿Estás ocupado esta noche? Como no hay planes, no hay nada planeado, puedo decir, mm, puedo usar cualquiera de los dos. Cuando ya hay un plan, yes, I'm going to be to visit. Only going to is possible because this is a prior plan. Cuando okay. ya tú tienes un plan, verdad, es, es going to. Sí, ya entendí. Más el significado del going y del will. Bueno, lo del... uso de los dos, ¿verdad? Uh -huh. el going to es como algo más concreto que va a suceder. Planeado, planificado, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, esto en, en inglés hablado, ¿verdad? Going to usualmente se pronuncia gonna. Ah, de veras. Sí. I'm gonna... I'm going to visit my parents. Esto lo puede uh, algo pero, pues, bastante informal, ¿no? Pero incluso yeah. en, en, en lenguaje informal, como por ejemplo algunas canciones, tú lo vas a ver escrito así, gonna. Uh -huh, sí. I'm gonna. Gonna es el going to. I'm gonna visit my parents. Gonna. Así gonna. lo pronuncian. Uh -huh. pero, pero es informal um, Sí, claro um, Pero es bastante común Al menos bastante. en el estadounidense en inglés, Sí estadounidense. I'm gonna Ah, ok Hay que usar el que, que escucha el going to I'm gonna Ok Bueno, esa era quizás una duda que tenía Por okay. contrario todo estuvo bien y este, le agradezco su paciencia ¿verdad? porque sí es este algo no, no o sea yo recién un poco la, el horario pero este es el único horario que, que puedo seguir sí así claro que, así, así que es. espero espero seguir todavía en el próximo módulo bueno adelante con todo un gusto William Gracias. Pues, si se puede ser. You too, take care. Bye bye. Have a good night.